இன்னைக்கு எக்ஸல்ல பத்தாவது கிளாஸ்ல நான் உங்களை மீட் பண்றேன் இந்த பத்தாவது கிளாஸ்ல வந்து நான் கதைக்க வர்ற விஷயம் வந்து புதுசா ஒரு விஷயத்த பார்க்க முதல் அந்த ஏழாவது எட்டாவது கிளாஸ்ல பார்த்தா இஃப் ஃபங்க்ஷன்ல வந்து சில சில சந்தேகங்கள் இருப்பதாக சில மாணவர்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கார்கள் அவர்களுக்காக இதில் ஒரு அசைன்மெண்ட் ஃபார்மெட்டில் வந்து நான் இந்த கிளாஸை நான் உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் ஸோ அப்போ இஃப் ஃபங்க்ஷனில் தெளிவில்லாத ஆக்கள் அடுத்தது இஃப் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி அந்த இஃப்புக்குள்ளே லாஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி சேர்க்குறது அதாவது லாஜிக்கல் என்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அது சம்மந்தமாக இந்த ரெண்டையும் நான் இதில் வச்சு நான் உங்களுக்கு சமரியாக எடுக்க போகிறேன் இதோட மேலதிகமாக சார்டையும் நான் இதில் இன்சர்ட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ உங்களோட ஏழாவது எட்டாவது ஒன்பதாவது கிளாஸை ஒரு சமரியா இந்த வீடியோ கிளிப் இருக்கும் அதனால அந்த மூன்று கிளாஸ்லையும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருப்பேன் இந்த வீடியோ கிளிப்ஸை நீங்கள் தவறாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்க அப்போ ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக பேஸ் பண்ணி நான் இந்த கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு இப்போ எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸலில் வந்து சாம்பிளுக்கு ஒரு கணக்கு ஒன்று இதில் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கணக்கை வச்சுக்கொண்டு நான் உங்களோட கதைக்கேன் ரைட் இனி இந்த வீடியோ அவதை அனுப்பிச்சுக்கொள்ளுங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸில் டேட்டாஸ் கொஞ்சம் இங்கே தந்துருக்கு அந்த டேட்டாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் நம்பர் நீ வேர்ட் ஆகிட்டு இவ்வளோ இன்புட் பண்ணி இருக்கு உள்ளீடாக தரப்பட்டிருக்கு இந்த இன்விட் பண்ண தரவை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் வெளியீடாக எடுக்க வேண்டியது டோட்டல் அவரேஜ் ரிசல்ட் ஸ்டேட்டஸ் இவ்வளோ நீங்கள் காணணும் அப்போ நீங்கள் காண்றதுக்கு நான் இப்போ உங்களை கைட் பண்ணுறேன் கவனிச்சுக்கொள்ளுங்க டோட்டலை காண்றது நான் சொல்ல தேவையில்ல இந்த டோட்டலுன்றதை காண்றதுக்கு இந்த டோட்டலை காண்றதுக்கு தரவு தேவை அந்த தரவு யார் சொல்லுங்க அப்போ வேடும் ஆகிட்டையும் ஸோ இதுக்கு நான் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம்னு கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் ஜஸ் அப்போ இந்த ஆட்டோ ஷாம்பில் போய்ட்டு நான் என்ன செய்யறேன் சம்மண்ட ஃபங்க்ஷன் சூஸ் பண்ணுறேன் டேட்டாஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எந்த டேட்டா செல்லை உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணுமோ அதை நீங்கள் ஹைலைட் பண்ண முடியும் எந்த கீ கொடுத்துட்டு அந்த டோட்டல் இந்த செல் அட்டஸ் இந்த ரேஞ்சை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா விச்சதுக்கு டோட்டல் வரும் ஓகே அதில் பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி அவரேஜை காணணும் அவரேஜை காண்றதுக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன அவரேஜ் உள்ள வர தரவு இந்த செல் அட்டஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு தேவையான செல் இந்த ரேஞ்சை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணிங்கன்னா அவரேஜும் வரும் எப்பவுமே அவரேஜ் ரெண்டு தசமானத்தில் இருக்கணும் அதையும் நீங்கள் செட் பண்ணி போட்டு அப்படியே ட்ராக் பண்ணுங்கள் உள்ள விஷயம் எக்ஸலண்ட் பே பேசிக் கிளாஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ உங்களோட டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுற செஷனுக்குள்ளே வரும் ஃபஸ்ட் வந்து நான் என்ன செய்ய பண்ணேன் அந்த ரிசல்ட்டை காண போகிறேன் ரிசல்ட்டை காண்றதுக்கு ஒரு நிபந்தனை எங்களுக்கு வேணும் அந்த நிபந்தனை இங்கே பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டியிருக்கேன் உங்களுடைய சராசரி புள்ளி அதாவது அவரேஜ் மார்க்ஸ் வந்து எழுபத்தஞ்சு உட்பட அதுக்கு மேலே இருக்குமா இருந்தா அதாவது வடி அக்கவுனிக்கணும் எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலேன்னு சொல்லலை எழுபத்தஞ்சு உட்பட அதுக்கு மேலே அதனால தான் அதில் ஈக்குவல் போடப்பட்டிருக்குது கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல்னு சொல்லி அப்படி இருக்குமா இருந்தால் உங்களோட கிரேட் வந்து ஏ என்று வரணும் அறுபது உட்பட அதுக்கு மேலே இருக்குமா இருந்தால் உங்களோட கிரேட் வந்து பி என்று வரணும் ஐம்பது உட்பட அதுக்கு மேலே இருக்குமா இருந்தால் சி என்று வரணும் அதர்வைஸ் மிச்சம் எல்லாருக்குமே ஃபெயில் என்று வரணும் அதாவது ஸோ டவுட் சூண்டு வரணும் டவுட் சூண்டும் ஃபெயிலும் ஒன்று தான் ஸோ இங்கே இவங்க தந்த மாதிரி டவுட் சூண்டு வரணும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு உங்களோட மைண்டில் ஒன்று வரணும் இஃப் ஃபங்க்ஷன் பாவிக்கணும் ரைட் இஃப் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்துக்கிட்டா இங்கே எத்தனை நிபந்தனை இருக்கு மூன்று அப்போ மூன்று இஃப் நான் பாவிக்க போகிறோம் இந்த நிபந்தனை இந்த எண்ணிக்கை கேட்ட மாதிரி உங்களுக்கு இஃப் வரும் ஓகேவா ரைட் இஃப்பில் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஃபோல்ஸ் அப்போ ட்ரூவுக்கு நிபந்தனை வரும் அந்த நிபந்தனை வேலை ஸ்டாட்டிக்கு ஃபோல்ஸ் வரும் அந்த ஃபோல்ஸுக்கு வந்து நிபந்தனை தேவையில்லை கிளியராக ஸோ நான் ரிசல்ட் என்றதுக்கு வாரன் சமன் அடிக்கிறேன் இஃப் கீழே வர இஃப் நெட் டப்பை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இஃப் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே ஓப்பன் ஆகும் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் இப்போலாம் என்னுடைய ஆவரேஜ் மார்க்ஸை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கான செல் லெட்டர்ஸ் வந்துட்டு இந்த செல் லெட்டர்ஸ்க்கு இருக்க புள்ளி கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் அடிச்சுட்டு எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருக்குமா இருந்தால் காம எனக்கு வர வேண்டிய ரிசல்ட் என்ன ஏ ஸோ நான் இன்வெட்டர் காமாவுக்குள்ள ஏ என்று டிஸ்பிளே பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதோட காமா கொடுத்துருந்தேன் ஆல் இஃப் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கிளியராக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ரைட் இதோட இந்த கண்டிஷன் முடியலை இன்னொரு கண்டிஷன் தந்திருக்கு அப்போ திருப்பியும் என்ன சரிங்க இன்னொரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்களா நீங்கள் நுழையணும் அதே மாதிரி உங்களோட அவரேஜ் புள்ளியை கிளிக் பண்ணி கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் எத்தனைக்கு மேலே இருந்தால் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே இருந்தால் கம்ம என்ன ரிசல்ட் வரணுமோ அதை நீங்கள் இன்வெட்டர் கம்மக்குள்ள
டபுள் சீட் நாலுமே விட வந்திருக்கு ஆனால் நாலு விடையுமே வருமானு நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேணாம் இப்போ சப்போஸ் பாருங்கள் நான் தினாண்டவருடைய மார்க்ஸில் வந்து நூறு ரெண்டு கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே டபுள் சீ இல்லை அப்போ நீங்கள் ஒரு எரர் மெசேஜுமே வராமல் விட வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது சரியானு நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது நீங்கள் எத்தனை கண்டிஷன் கொடுத்தீங்களோ அதாவது ஏ ஏ என்ற விட வந்திருக்கா ஓகே பி வந்திருக்கு சி வந்திருக்கு என்ன வரையில் டபுள் ஜூ டபுள் ஜூ என்ற விட எப்போ எங்களுக்கு வரைஞ்சிலுங்க அப்போ ஐம்பது குறை வாயிருந்தேன் இந்த கணக்கின்படி அப்போ எனக்கு அவரேஜ் ஆறும் ஐம்பது குறைய இருக்கா இல்லை அப்போ அவரேஜ் ஐம்பதுக்கு குறைய வரணும்னா ஏதாவது உள்ளீடு செய்யப்பட்ட மார்க்ஸுன்ற எண்ணிக்கை நான் என்ன செய்யணும்னு குறைக்கணும் அப்படி குறைக்க நேரடியாக அந்த கண்டிஷன் மாறுது பாருங்கள் அப்போ இப்படி நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் செய்த இஃப் ஃபங்க்ஷன் முழுக்க ஒர்க் பண்ணதான் செக் பண்ண முடியும் அப்போ நான் தந்த தரவை என்னுடைய விட சரியான்னு பார்க்குறதுக்காக மாற்றினதால் பழையுடைய அண்டு கொண்டுறோம் இல்லை பழையுடைய அந்த புள்ளியை மாற்றிக்கொள்ளணும் ஏன்னா அவங்க எடுத்த புள்ளியை நாங்கள் குறைக்கக்கூடாது இல்லையா அப்போ நாங்கள் செக் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த வேலையை செஞ்சோம் அப்போ இந்த ரிசல்ட் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு ரைட் நான் அவங்களுக்கு திருப்பி சொல்கிறதுக்காக என்ன செய்கிறேன் முதலாவது விடையில் கேசரை விடுறேன் மேலே பொம்லா பாரு அவதான் நினச்சிங்கன்னா தெரியும் இதில் ஈக்குவல் சைன் எப்போவுமே எக்ஸல் ஆரம்பத்தில் கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இஃப் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் எஃப் ரெண்டு செல்லுக்கு இருக்கிறவர் எழுபத்தஞ்சு உட்பட அதுக்கு மேலே இருக்கான்னு செக் பண்ணும் ரைட் அப்போ எஃப் ரெண்டு நாலா எஃப் ரெண்டு செல்லுக்கு நாலாரோவில் இருக்கிற அமௌண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தொன்று வருஷம் அஞ்சு சாய்வார் அப்போ எழுபத்தஞ்சை விட இந்த அறுபத்தொன்று வருஷம் அஞ்சு சாய்வர் பெருசா இல்லை அப்போ இந்த இஃப் வேலை செய்யாது அப்போ இந்த இஃப் என்ன செய்யணும்னா வெளியேறும் வெளியேறக்கு இந்த கமம் என்ன செய்யணும்னா திருப்பி அடுத்த இஃப்ட தள்ளி விடுது அப்போ அடுத்த இஃப் என்ன செய்யணும்னா அவரும் சும்மா ஆள் இல்லை அவரும் ஒரு நிபந்தனையோட நிற்கிறார் அறுபதுக்கு மேலே இருக்கியா அண்டு கேட்கும் ரைட் அப்போ என்னுடைய இந்த அவரேஜ் புள்ளி இப்போ அறுபதுக்கு மேலே தான் இருக்குது அப்போ அதனால் அவருடைய கிரேட் என்ன பி அப்போ எனக்கு பி என்ன விட வரும் அப்போ அடுத்த இஃப்ட்ட போகாது கிளியராக விளங்கியிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த டபுள் ஜி எப்போ வருமே சொல்லி சொன்னால் எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருக்கான்னு செக் பண்ணும்போது நிபந்தனை புள்ளையாக இருந்தால் வெளியேறும் வெளியேறுனா அடுத்தவர்கிட்ட போவார் அறுபதுக்கு மேலே இருக்கான்னு செக் பண்ணும் அப்போவும் இல்லையன்னு சொன்னால் வெளியேறும் அப்போ திருப்பி அடுத்தவர் என்ன செய்வார்னா ஐம்பதுக்கு மேலே இருக்கான்னு செக் பண்ணும் அப்போவும் இல்லையன்னு சொன்னால் வெளியேறும் வெளியுறைக்க நிபந்தனைகள் இல்லாமல் ஒருத்தர் தனித்து நிற்கிறார் டபுள் ஜூ அப்போ நிபந்தனைகள் வேலை செய்யாத நேரத்தில் இந்த டபுள் ஜூ தள்ளி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் க்ளோஸ் ஆகிடும் இதுதான் இங்கே நாங்கள் கவனித்த விஷயம் ஸோ உங்களை ஃபுல்லாக வேணாங்க இருக்க நினைக்கிறேன் இதை வச்சுக்கொண்டு தான் ஆல் ஓவர் ரிசல்ட் ஏல் ஓவர் ரிசல்ட் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் வந்து கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஜிக்கல் டெஸ்ட் நான் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணி காட்ட போகிறேன் இந்த லாஜிக்கல் டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டேட்டஸ் என்ற விஷயத்தில் தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்டேட்டஸ் என்ற விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களோட புள்ளிகளில் வந்து வேர்ட் பாடம் மற்றது ஆயிட்டு ரெண்டும் இருக்குது உங்களோட வேர்ட் மார்க்ஸ் வந்து அறுபதுக்கு மேலே இருக்கணுமா வேர்ட் மார்க்ஸ் வந்து எத்தனை மேலே இருக்கணும் அறுபதுக்கு மேலே சேம் டைம் உங்களோட ஐடி பாடத்துக்குரிய புள்ளிகள் ஐம்பதுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்போ வேர்ட்டின் புள்ளிகள் அறுபதுக்கு மேலேயும் அதே நேரம் ஐடின் புள்ளிகள் ஐம்பதுக்கு மேலேயும் இருந்தால்தான் உங்களை ஒரு செமினார் ஒன்றுக்கு அனுப்புறதுக்கு உங்களோட டீச்சர் டிசைட் பண்ணுறாரு அப்போ உங்களை செலக்ட் பண்ணலாமா இல்லையான்றதுக்கு அவர் ஒரு கண்டிஷனை இங்கே இழந்திருக்காரு அப்போ ஒரு குயிஸ் போட்டிக்கு அனுப்புறதுக்கு வந்து ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் இதில் வச்சு ஆர் ஆர் அனுப்பலாமன்ற ஒரு நேம் லிஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு உங்களை டீச்சர் கையாண்ட முறையை பாருங்கள் வேர்ட் வந்து அறுபதுக்கு மேலேயும் ஐடி ஐம்பதுக்கு மேலேயும் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் செலக்டட்னு சொல்லியும் மற்றபடி உங்களை அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அனுப்ப முடியாண்டாலும் நோட் செலக்டட்ன்றதையும் வச்சுக்கொண்டு பங்ஷன் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இதில் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கிறாலும் நாங்கள் இதை கண்ணால் பார்த்தே நாங்கள் வீடியோ எடுக்க முடியும் பட் கண பேர் இருக்கிற இடத்துல இந்த ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் அப்போ நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது லாஜிக்கல் டெஸ்ட் இந்த லாஜிக்கல் டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஞாபகப்படுத்தணும் உங்களுக்கு அண்ட் ஓர் என்று சொல்லி ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த அண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன செய்யும்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா நிபந்தனைகளுமே ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும் அதாவது சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவருக்கான விடையை தரும் ஓர் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் யாராவது ஒரு ஆள் சரியாக இருந்தாலும் அவருக்கான விட தரும் அதை நான் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்டா உங்களுக்கு இப்போ டீச்சர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வேர்டு அறுபதுக்கு மேலேயும் ஆயிரத்தி ஐம்பதுக்கு மேலேயும் இருக்கணும் அ
இனி தரப்பட்ட நிபந்தனையை பாருங்கள் வேர்ட் அறுபதுக்கு மேலே இருக்கணும் ஸோ அப்போ உங்களோட வேர்ட் மார்க்ஸை போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்டிஷனை மேக் பண்ணுங்கள் அறுபதுக்கு மேலே ரைட் கம கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு லாஜிக்கல் இன்னொரு லாஜிக்கல் என்ன ஐடி ஐம்பதுக்கு மேலே இருக்கணும் ஸோ ஐடி நம்ம மார்க்ஸ் எங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஐடி நம்ம மார்க்ஸ் எங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டி வேறு லாஜிக்கல் தராதபடி இந்த ரெண்டு லாஜிக்கலும் இதோட க்ளோஸ் ஆகுது அப்போ நான் இப்போ பிராக்கெட்டை முடிச்சேன் அண்ட் அண்ட் லாஜிக்கலுக்கு பிராக்கெட்டை நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் அப்போ இந்த ரெண்டு நிபந்தனையுமே ட்ரூ ஆகிருந்தால் கம எனக்கு என்ன வரணும் செலக்டட்னு வரணும் அப்படி இல்லை என்று சொல்லிச்சு நான் நாட் செலக்டட்னு வரணும் ரைட் இப்போ நான் பிராக்கெட்டாக முடிக்கிறேன் என்ன ஒரே ஒரு தானே ஓப்பன் பண்ணிக்கேன் பிராக்கெட்டாக முடிக்கிறேன் அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய செல்லுடைய கண்டிஷனை வச்சுக்கொண்டு சி ஃபோரண்ட செல்லுக்கு இருக்கிற அறுபதுக்கு மேலேயும் டி ஃபோரண்ட செல்லுக்கு இருக்கிற ஐம்பதுக்கு மேலேயும் இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த செலக்ட் அண்ட் ஆன்சர் வரும் அப்படி இல்லாமல் இந்த ரெண்டில் எந்த நிபந்தனை பிழைச்சாலும் இல்லை ஒரு நிபந்தனையுமே ஒர்க் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நாட் செலக்ட் அண்ட் விட வரும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதை ட்ராக் பண்ணுறேன் அப்போ ஏன் செலக்டட் வருது ஏன் இவருக்கு நோட் செலக்டட் வருதுன்னு சொல்லி இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களை விளங்கி கொள்ள முடியும் ரைட் அப்போ நான் உங்களுக்கு கேட்ட டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த செஷனில் வந்து இந்த விளத்தை நான் எடுத்துருக்கேன் எப்படியே வச்சுக்கொண்டு சார்ட்டையும் நான் ஒரு உங்களுக்கு ரிவிஷனாக எடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்போ நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா நியூ வேர்ட் இந்த ரெண்டு வரைக்குமே சார்ட் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சார்ட் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து எஃப் லெவன் அப்படி இல்லாட்டிக்கு இன்சர்டில் போய்ட்டு சார்ட் எடுக்கணும் சார்ட் எடுக்க ஏதாவது ஒரு சார்ட்டை நீங்கள் எடுக்க முடியும் முழுத்தரவுகளுக்கு மெடுக்கிறேன்னு சொன்னால் கொலம்பார் சார்ட் அதுகள் வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும் தனியும் ஒரு பாடத்துக்கு செலக்ட் பண்ணுன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அதுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கு ஒரே ஒரு சார்ட் ஃபை சார்ட் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இன்சர்டில் போய்ட்டு ஃபை சார்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறேன் அதில் எது உங்களுக்கு வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணுறேன் இன்னும் இந்த சார்ட்டை இன்னொரு சீட்டுக்கு கொண்டு வரக்கு என்ன செய்யணும் மூ சார்ட்டுக்கு போகணும் சீட்டுக்கு ஒரு பேரை கொடுத்து கொள்கிறேன் ஃபைன்னு சொல்லி ஓகே பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஃபை சார்ட் தனி சீட்டில் ஆட் ஆகும் ரைட் இனி இதில் வந்து டேட்டா லேவல் ஆப்ஷன் அப்படியெல்லாம் சொல்லி அட்வான்ஸாக பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதையும் நாங்கள் ஹையோடு பார்ப்போம் லே அவுட் அண்ட் மெனில் போய்ட்டு டேட்டா லேவல்ஸுக்கு வரணும் அதில் மோ டேட்டா லேவல் ஆப்ஷன் ஏன் இங்கே வந்துருக்கிற மாதிரி சொல்லிட்டோன்னா இந்த கிராஃப்டில் இருக்கிற இந்த ரேஞ்சை நீங்கள் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் ரைட் அப்போ இன்சைடாக கொடுத்தீங்கன்னா இன்சைட்டாக அவுட் சைட் சென்டர்னு சொல்லி இந்த ஃபுல்லி விவரங்களை வந்து நீங்கள் மையப்படுத்திக்கொள்ள முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரின பேர் உள்ள டிஸ்பிளே ஆகணும்னா கேட்டகரி நேமை கொடுத்தா கம கொடுத்து அந்த கேட்டகரி யார் யார் இருக்கிற கிராஃப்ட் பண்ண அங்கே ஹாட்டு சீரியஸ் நேமை கொடுத்தா என்ன பாடத்தை கூட என்று காட்டும் பட் ஒரு பாடத்தை வச்சு செஞ்சாலும் எல்லா இடமே வேர்ட் வேர்ட் என்று வேற போகுது அப்போ அது கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்காது ஸோ அதை நான் திக்க நான் அடுத்து வரேன் எனக்கு ஹெடிங்கில் வேர்ட் மார்க்ஸ் நான் அடிக்க போகிறோம் ரைட் க்ளோஸ் இப்போ ஹெடிங்கை சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஹெடிங்கில் விட்டுட்டு என்ன செய்கிறேன் வேர்ட் மார்க்ஸ் அண்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகேவா பழையபடி சீட்டுக்கு வாழணும் ஓகே இப்போ தரவுகளை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ நீ வேர்ட் ஐடி ஓகே இவ்வளோத்தையும் எடுக்கிறேன் குளம் சாட் ஆட் பண்ண போகிறேன்டா இன்சில் வச்சு அடுக்கு போகணும் ஸோ இதே ஷோர்ட் கட்டால் உங்களை எடுக்க சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் என்ன கீ அப்ரஸ் பண்ணணும் எஃப்லாம் இந்த குளம் சாட் அட் ஆகிட்டு இதே பார்த் சாட் ஆன் வேணும்னு சொல்லி சொன்னால் எஃப்லாம் தான் சார்ட் பிடிக்க ஷோர்ட் கட் ஆனால் பார்த் சாட் வேறு அது என்ன காரணம்னா முதலாவது சாட் என்ன குளம் பட் டோன்ட் வரி நீங்கள் என்ன சில அப்படின்னு சார்டை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க சேஞ்ச் சார்ட் டைப் பண்ண ஆப்ஷனில் போய்ட்டு நீங்கள் மாற்ற முடியும் தானே இப்போ பாரில் போய்ட்டு என்ன பார்த் சாட் பண்ணுமோ அதை நீங்கள் ஓகே பண்ணிங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகும் இந்த முறையில் நீங்கள் இந்த அசைன்மெண்ட்டை செய்து முடிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொருத்தர் உங்களோட ஃபீஸில் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட டவுட்ஸை நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் டவுட்ஸ் வராத அளவுக்கு தான் நான் எடுத்திருக்கேன் மிச்சம் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அடுத்த செஷனில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்